home of diverse cultures, being the largest continent in the world, sa Asia nagmula ang halos lahat ng mga spices na ginagamit sa mga lutuin worldwide. Kaya naman when it comes to food, kilala ito for its variety of unique flavors. Isa sa mga lugar na nagpatanyag sa Asia pagdating sa pagkain ay ang China, na nakilala sa lasa at sa method ng kanilang pagluluto. When it comes to Chinese food kasi, let's say chicken, you can have different variation, pwedeng sweet, pwedeng sour, pwedeng spicy. Not like other Asian cuisine food, for Chinese food, we play around with the spices. Kung, let's say, your, your pick is spiciness with sour, so we'll just play around with what we have in the kitchen. It's not very usual kasi na we can find the common ingredients here. Sometimes we really have to get it from China or Hong Kong. Kung saan siya nang gagaling kasi they plant it there. Traditionally served in a bamboo steamer basket, this bite-sized Cantonese cuisine has many variations in ingredients including beef, chicken, pork, prawns, and vegetables. Ito ay ang dim sum. Bali po yung dim sum, yun po yung category ng mga foods. So yung mga dumpling, yung mga shawmai, doon na siya nakapaloob sa dim sum. This unique culinary art introduced us to steamed buns, rolls, and food wrapped in wonton or translucent rice flour or wheat starch skin. Alam nyo ba na ito ay nagsimula lamang sa mga tea houses noon sa southern China? Karaniwang steamed o kaya ay pinrito. Ito ay ginawa bilang kapartner na pagkain ng tsaa sa kanilang yum cha or tea meal. Nako mga katribe, dahil kilalang kilala ang Chinese food sa kanilang dim sum, yan yung itatry natin for today. Tama, <laughs> hindi puro shomai jam. Oo naman, para makita rin natin yung iba nilang dishes, di ba? O, oh, simulan na natin. Tara, let's go. Chinese food kasi it captures the market. Like everyone, it's not that expensive, it's not that cheap, so you're paying for the food, so it's worth it. So ayan mga katry, ba, natikman na natin ang ilan sa mga Chinese dishes. Marami pa palang variety of food ang mga Chinese na hindi pa natin nasusubukan na dapat natin itry, di ba mga katry? Tama ka dyan. At for sure, hindi naman, hindi naman kayo maninibago sa panlasa dahil yung Chinese food, eh, pasok na pasok sa panlasa nating mga Pinoy. From China, let's go to our next destination. Ang Thailand ay isa rin sa mga hinahangaan sa buong mundo pagdating sa pagkain. Thai cuisine is known to be intricate and detailed in texture, color, smell, and taste using healthy ingredients to harmoniously come up with a scrumptious meal. Thai food is uh, balanced in terms of flavor and texture ingredients like uh, galanggal, which similar to ginger are one of the things that set it apart. So, Adika! Nako, mga katribe, kung kanina na-enjoy natin yung Chinese food, ngayon naman, itatry natin ang dishes ng Thai food. Nako, nakaka-excite naman yan dyan, kagaya nitong mga dishes na nakahanda sa atin ngayon. Ang pinakasikat sa kanilang mga dishes? Ang stir-fried rice noodle dish na may vegetables, bean sprouts, nuts, at shrimp. Ang pad thai. Flat noodles, tapos toge, tapos uh, may hikot. Sarap. If you want something with a twist, and that is spicy and sour combined, try Thailand's tom yum. And one type of their hot and sour soup is the tom yum gong, which main ingredient is shrimp. It's a soup uh, that contains herbs and vegetables with prawn and shrimps. The same sa sana natin na like uh, yung siligang, siligang sa soup po. Gano. Same, halos same. More on sa tomyo, more on herbal siya, tsaka spicy. Kasi meron siya ng uh, chili chop na minimix. Siyempre, hindi rin magpapahuli ang Thailand sa dessert. Check out their fried sticky rice. Ito naman yung fried sticky rice. Gano ka sticky yan? Sobra. <laughs> coconut, 
Not right. Yung mango. Mostly, hindi sila sa mga herbs. Maraming ano yan, yung mga light, ano, like basil, coriander, mga ganun, uh, lemongrass. Hente talaga ang pagkain ng Thai food. Ayan mga katribe, we already tried some of these Thai food, which is really cool and amazing kasi somehow malapit rin siya sa mga Filipino delicacies that we all know. Halimbawa itong sticky rice, para rin siyang suman sa atin. Oo nga eh, itong pad thai, parang pansit din to sa atin, kaso nagkaroon lang siya ng... Uh, almost the same lang yung ingredients, pero di ba usually ang nilalagay natin kalamansi. Pero ito naman, lime ang nilalagay para magkaroon ng uh, mas malasa. Parang itong tom yum boom, di ba? Para rin siyang uh, Thailand version ng sinigang sa atin. Pero with a twist, di ba? At ang nakakatuwa pa dito, dahil simpleng-simple lang yung akong paano gawin, at the same time yung mga ingredients na kukuha naman dito sa Pilipinas, maganda rin tong gawin at home. Our last stop in Asia, the land of the rising sun, Japan. Konnichiwa mga katayim! Ayan, Jen, natry na natin yung Chinese and Thai food. And finally, ito na yung last stop natin. Matitikman natin ang favorite ni Jab, ang yes. Japanese food! So, kayo mga katayim, excited na ba kayong kumain din at mag-try ng Japanese food? Tara na! Mga katayim, ito daikimasu! Japanese cuisine is known to be very traditional, well-presented, flavorful, and fresh. Rice and noodles are staples like in other Asian countries. Hindi rin mawawala sa kanilang sangkap ay ang fresh fish. Matatagpuan lang naman sa Japan ang world's largest fish and seafood market, ang Tsukuji Market. Japanese cuisine is uh, unique due to low food. Condiments and spices. Isa sa mga kilalang dishes na naiambag ng Japan sa mundo na mula pa sa kanilang mga ninuno ay ang sushi. This dish is raw fish served on rice seasoned with vinegar. May mga iba't ibang klase ng sushi depende sa isda at iba pang mga ingredients nito. Tatlong klase ang sushi. Una, yung sushi nigiri. Ito yung tatawag nating rice with toppings. Tapos yun namang maki. Ito ay rolled uh, rice with uh, stopping on the middle. And uh, sashimi is a raw piece. Japan also has its noodle soup dish, ramen. This was said to be a dish influenced by the Chinese, but the Japanese perfectly made unique flavors of its own. These are noodles with a different base on soup and toppings. Meron tayong kinatawag na shio ramen. Ang base nito ay asin and uh, shoyu base naman ito sa toyo at meron pa tayong miso base sa mga ramen. Don't forget that Japan also has its own chops, ang tonkatsu. Ito ay isang uri ng yoshoku o Japanese version ng mga pagkaing may western influence na naimbento noong late 19th century. Speechless. <laughs> Yum. <laughs> Oishi. Ang raw food, easy siyang i-prepare na pagkain. Nakapusog ka ba sa mga kinain natin? Oo naman. Pero Jen, talagang sobrang proud ako sa'yo. Congrats you, kasi na-try mo na itong roll. Oo. Kasi natatakot nga akong i-try kanina, di ba? Mm. Kasi hindi ko sure kung kaya, kung kaya ng panlasa. Kasi... Kasi kasi fresh kasi siya eh. Mm. Feeling ko iba yung lasa nun sa talagang nailuto, ng gusto, ganyan. Pero good thing na nag-try tayo ng Japanese food ngayon. At least merong bagong friend yung panlasa ko. Tama. At tsaka, least, oo. Mm -hmm. tsaka sobrang lapit din sa panlasa nating mga Pinoy. Since Tama. It's also Asian. Mm -hmm. Mm -hmm. Para yung sa Chinese food. Oo, oo, na hindi lang pala siyongay ang kilalang dim sum. Napakarami pang variety nun. Tama. Tapos yung sa, sa Thai, Thai food naman na talagang malapit sa putahe ng mga Pinoy. May twist lang, oo, diba? Oo, may twist lang. Medyo spicy lang. Tapos yung sina... Sinigang, yung pansit, halos pareho lang, nagkaroon lang ng ibang version. Yes. Ayan. Mapasweet, sour, spicy o anumang lasa kung isda, pork, seafood o gulay man ito. Name it dahil ang Asia ay may mayaman sa mga pagkain kakaiba at panalo sa panlasang pang-international. Music